এই পর্বে সবাইকে স্বাগত আমি ছাত্র ছাত্রী আলোচনা ছিলাম অর্থনীতি অনার্স চতুর্থ বর্ষ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় গবেষণা পদ্ধতি সাবজেক্ট পার্ট এইটিন গুণবাচক ও পরিমাণবাচক পদ্ধতি অধ্যায়ের একটা কোশ্চেন আমি দাঁড় করা রাখছি খেয়াল করো কোন কলেজে অ্যাথলেটিক্সে অংশগ্রহণকারী পঞ্চাশ জন ছাত্রের গড় উচ্চতা ও পরিমিত ব্যবধান ছিল যথাক্রমে গড় উচ্চতা হচ্ছে ফিফটি ও পরিমিত ব্যবধান হচ্ছে টু ইঞ্চি অন্যদিকে পঞ্চাশ জন ছাত্র যারা অ্যাথলেটিক্সে অংশগ্রহণ করেনি তাদের গড় উচ্চতা হচ্ছে সিক্সটি এবং পরিমিত ব্যবধান হচ্ছে টু ইঞ্চি অ্যাথলেটিক্সে অংশগ্রহণকারী ছাত্ররা অন্যদের তুলনায় বেশি লম্বা কি না তা যাচাই করতে করতে বলছে আমাদেরকে দেখো এখানে বলবা ধরি অ্যাথলেটিক্সে অংশগ্রহণকারী ছাত্রদের তথ্য এক্স ওয়ান এবং অ্যাথলেটিক্সে অংশগ্রহণ করেনি এরকম ছাত্রের তথ্য হচ্ছে এক্স টু তারপরে লেখবা দেয়া আছে বা এখানে কে আমাদের অ্যাথলেটিক্সে অংশগ্রহণকারী ছাত্রদের ক্ষেত্রে বা অংশগ্রহণকারী ছাত্রদের ক্ষেত্রে অংশগ্রহণকারী ছাত্রদের ক্ষেত্রে এখানে আমাদের কিন্তু জাস্ট যাচাই করতে বলছে যে অ্যাথলেটিক্সে অংশগ্রহণকারী ছাত্ররা অন্যদের তুলনায় মানে কি যারা অ্যাথলেটিক্সে অংশগ্রহণ করেনি তাদের তুলনায় বেশি লম্বা কিনা তা যাচাই করো গুরুত্বের স্তরে এখানে স্পেস নাই বিদায় আমি উপরে লিখেছি দেখো কত পার্সেন্ট এক নাম্বারে বলছে ফাইভ পার্সেন্ট গুরুত্বের স্তরে আর দুই নাম্বারে বলছে টেন পার্সেন্ট গুরুত্বের স্তরে যাচাই করতে বলছে দুইটা আইটেম আছে এখানে অংশগ্রহণকারী ছাত্রদের ক্ষেত্রে এন ওয়ান ইকুয়াল কত ফিফটি এক্স ওয়ান বার ইজ ইকুয়াল আর ওই পঞ্চাশ ছাত্রের অর্থাৎ নমুনার আকার নমুনার গড় এবং নমুনার পরিমিত ব্যবধান এস ওয়ান ইকুয়াল কত টু আর যারা অংশগ্রহণ করে নাই তাদের নিচে লিখবা তোমরা তো অংশগ্রহণ করে নাই আমি মনে করি এটা অন্য পেজে লিখতেছি অংশগ্রহণ করেনি এমন ছাত্রদের ক্ষেত্রে ছাত্রদের ক্ষেত্রে কি হবে এন টু ইকুয়াল ফিফটি এক্স টু বার ইজ ইকুয়াল সিক্সটি আর এস টু ইকুয়াল হবে পরিমিত ব্যবধান হচ্ছে টু পয়েন্ট এইট এখানে কী কী দেয়া খেয়াল করো এখানে এখন নাস্তি কল্পনা আমাদের হবে নাস্তি কল্পনা নাস্তি কল্পনা নাল হাইপোথিস এইস নট মি ওয়ান মাইনাস মিউ টু এখানে একটু ঝামেলা আছে আমি আগে অল্টারনেটিভটা করি দেখো একটা সম্বন্ধ ফিরে শেখানি এখনও বিকল্প কল্পনা বিকল্প কল্পনা অল্টারনেটিভ হাইপোথিস এইস এ কি হবে মি ওয়ান মাইনাস মিউ টু কী বলেছে আমাদের অর্থাৎ এটা মি ওয়ান মানে কি অর্থাৎ যারা অ্যাথলেটিক্সে অংশগ্রহণ করছে সেই সকল ছাত্রদের সংগ্রহের ঘর যারা অংশগ্রহণ করেনি তাদের হলো মিউ টু সমগ্রকের ঘর মি ওয়ান মাইনাস মিউ টু আমাদের কী বলছে যারা অংশগ্রহণ করেছে অংশগ্রহণকারী ছাত্ররা অন্যদের তুলনায় মানে যারা অংশগ্রহণ করেনি তাদের থেকে লম্বা কিনা এটা তাদের কি অংশগ্রহণকারী ছাত্রদের গর উচ্চতা আর মিউ টু হচ্ছে অংশগ্রহণ করেনি এমন ছাত্রদের সমগ্রকের গর উচ্চতা তাহলে কে লম্বার কথা বলছে প্রথম অর্থাৎ অংশগ্রহণকারী অংশগ্রহণকারী মানে কি ওয়ান অর্থাৎ গ্রেটার দেন জিরো হবে মি ওয়ান মাইনাস মিউ টু ইস গ্রেটার দেন জিরো অর্থাৎ এই দুইটা বিয়োগ করে অবশ্যই মানটা ধনাত্মক তাহলে কী হবে জিরোর থেকে বেশি হবে তার মানে কি এটা বড় হইলে না এটা কি ধনাত্মক মান আসবে বিয়োগ ফলটা আর বিকল্প কল্পনা যেহেতু গ্রেটার দেন জিরো হয়েছে লেস দেন গ্রেটার দেন কখনো নালে হয় না সবসময় কোথায় হয় লেস দেন গ্রেটার দেন অবশ্যই বিকল্প কল্পনা হয় আর কি তোমার নাস্তি কল্পনা বা নাল হাইপোথিসে কী হবে এর উল্টাটা হবে লেস দেন অর ইকুয়াল জিরো এখন আমরা ভাষাটা লিখব অর্থাৎ এটা কি হবে আমাদের কোশ্চেন সাপেকে যেভাবে বলছি কারাবারও যারা অংশগ্রহণ করছে তারা বেশি লম্বা কার থেকে যারা অংশগ্রহণ করেনি এটা আগে সাজে দেয় তাহলে বুঝবা ক্লিয়ারলি অর্থাৎ অংশগ্রহণকারী ছাত্ররা অংশ গ্রহণকারী ছাত্ররা অন্যদের তুলনায় বেশি লম্বা অন্যদের তুলনায় বেশি লম্বা তাহলে উপরেরটা কি হবে এটার মানে কি জিরো সমান মানে কি লম্বা নয় দুইটা সমান মানে কি লম্বা নয় বা এটার মান ঋণাত্মক আসলে কি এর থেকে ঋণাত্মকের থেকে কি জিরো বড় তার মানে কি অবশ্যই এটাও কি লম্বা নয় এখানে তোমরা লিখবা স্পেস নিয়ে আমি লিখলাম না এখানে অর্থাৎ পর লিখবা এর উল্টাটা এখানে তোমরা লিখবা অর্থাৎ পরে অংশগ্রহণকারী ছাত্ররা অন্যদের তুলনায় লম্বা 
এই বেশি লম্বা নয় অর্থাৎ নালে যেটা হয় বিকল্পে সেটা উল্টাটা হয় আর অল্টারনেটিভ বা বিকল্পে যেটা হবে নালে তার উল্টাটা হবে এখানে কি সিগমা দয় জানা নাই বা দেয়া নাই সিগমা দয় দেয়া নেই দেয়া নাই নমুনার আকার বড় পঞ্চাশ পঞ্চাশ একশো ষাটের সমান বা ষাটের বেশি নমুনার আকার বড় এবং সমগ্র পরিমিতভাবে বিন্যস্ত সমগ্র পরিমিতভাবে বিন্যস্ত কাজেই টেস্ট স্ট্যাটিস্টিক হবে কাজেই টেস্ট স্ট্যাটিস্টিক হবে আমি এটা মুছে দিচ্ছি এখানে দেখো ততগুলো আমি এটাও মুছে দেবো ততগুলো একটু গোসায় লিখতেছি এখানে এন ওয়ান ইকুয়াল ফিফটি তারপর এক্স ওয়ান বার ইজ ইকুয়াল ছিল আমাদের কত এটা তোমাদের এক্সট্রা লিখতে হবে না আমি আমার প্রয়োজনে লিখতেছি এস ওয়ান ইকুয়াল টু পয়েন্ট ফাইভ এন টু ইকুয়াল ফিফটি এক্স টু বার ইজ ইকুয়াল সিক্সটি সেভেন পয়েন্ট ফাইভ এস টু ইকুয়াল টু পয়েন্ট এইট অর্থাৎ এখন খেয়াল করো তোমরা কি বলেছে টেস্ট স্ট্যাটিস্টিক হবে জেট ইকুয়াল এক্স ওয়ান বার মাইনাস এক্স টু বার মাইনাস মি ওয়ান মাইনাস মিউ টু বাই এস ওয়ান স্কোয়ার বাই এন ওয়ান প্লাস এস টু স্কোয়ার বাই এন টু এখন দেখো এরপরের লাইন এটা হবে এদিকে লিখতেছি দেখো জেট ইকুয়াল এক্স ওয়ান বারের মান কত আমাদের সিক্সটি এইট পয়েন্ট টু মাইনাস সিক্সটি সেভেন পয়েন্ট ফাইভ মাইনাস মি ওয়ান মাইনাস মি টু ইকুয়াল কে জিরো বাই অর্থাৎ খেয়াল রাখবার সবসময় মি ওয়ান মাইনাস মি টু সবসময় নাল হাই প্রতিষ্ঠা অ্যাকসেপ্ট হবে এখানে যেটা ধরা হয়েছে বিকল কে নাস্তি কল্পনা যেটা ধরা হয় সেটা এখানে আসে মানটা এখন দেখো নিচে এস ওয়ানের মান হচ্ছে টু পয়েন্ট ফাইভ এ স্কোয়ার বাই ফিফটি প্লাস এস টু এর মান হচ্ছে টু পয়েন্ট এইট এ স্কোয়ার বাই ফিফটি এইটার পরে ছিল এটা তারপরে এটার পরে আবার আমি এদিকে লিখতেছি বসে দেখো প্রথমটা দেখবা ফাইভ পারসেন্ট আর দুই নম্বর ছিল কি টেন পারসেন্ট এটা খেয়াল রাখবা এরপরের লাইন হচ্ছে জেড ইকুয়াল সিক্সটি এইট পয়েন্ট টু মাইনাস সিক্সটি সেভেন পয়েন্ট ফাইভ ইকুয়াল জিরো পয়েন্ট সেভেন বাই কী হবে নিচে টেকাল কমিশন করো টু পয়েন্ট ফাইভ স্কোয়ার টু পয়েন্ট ফাইভ স্কোয়ার ইকুয়াল সিক্স পয়েন্ট টু ফাইভ বাই ফিফটি প্লাস টু পয়েন্ট এইট স্কোয়ার ইকুয়াল সেভেন পয়েন্ট এইট ফোর বাই ফিফটি জেড ইকুয়াল জিরো পয়েন্ট সেভেন বাই এ স্কোয়ার রুট সিক্স পয়েন্ট টু ফাইভ ভাগ ফিফটি ইকুয়াল জিরো পয়েন্ট ওয়ান টু ফাইভ প্লাস সেভেন পয়েন্ট এইট ফোর ভাগ ফিফটি ইকুয়াল জিরো পয়েন্ট ওয়ান সিক্স এরপরে লাইন ফলো করো জেড ইকুয়াল জিরো পয়েন্ট সেভেন বাই পয়েন্ট ওয়ান সিক্স প্লাস পয়েন্ট ওয়ান টু ফাইভ ইকুয়াল স্কোয়ার রুট জিরো পয়েন্ট টু এইট ফাইভ জেড ইকুয়াল পয়েন্ট সেভেন বাই এটাকে রুট করো পয়েন্ট টু এইট ফাইভকে যদি স্কোয়ার রুট করি কী হবে জিরো পয়েন্ট ফাইভ থ্রি অতএব জেড ইকুয়াল এটা ভাগ করে দাও পয়েন্ট সেভেন ভাগ পয়েন্ট ফাইভ থ্রি ইকুয়াল ওয়ান পয়েন্ট থ্রি টু ওয়ান পয়েন্ট থ্রি টু এখানে বিকল্প কল্পনা বিকল্প কল্পনা কি ছিল অল্টারনেটিভ হাইপোথিসিস কি ছিল মি ওয়ান মাইনাস মিউ টু ইজ গ্রেটার দেন জিরো গো গ্রেটার দেন জিরো দেখো এখন আমি রেখে দিয়েছি তোমাদের বোঝার সুবিধারটা আমি এটা মুছি নেই মি ওয়ান মাইনাস মিউ টু ইজ গ্রেটার দেন জিরো মানে কি পরীক্ষাটি কি হবে একদিক ও ডান দিক বিশিষ্ট অতএব পরীক্ষাটি একদিক অ ডান দিক বিশিষ্ট একদিকে এবং কি কোন দিকে ডান দিকে অর্থাৎ এই রকমটা এইরকম বর্জনীয় এলাকা এটা হবে ডান দিক বিশিষ্ট এটা জিরো এদিকে ঋণাত্মক এদিকে ধনাত্মক অর্থাৎ এটা ছিল কি জেট এখন আমরা 
যেটার নিয়মিত মানতে বের করছি তাত্ত্বিক মানের জন্য আমাকে নাম্বার 1 এ যেতে হবে এখানে যথার্থতার স্তর আলফা ইকুয়াল কি 5% তার মানে কি 5 বাই 100 অর্থাৎ কি হবে 0.05 আলফার মান 5% যথার্থতার স্তরে এক দিক বিশিষ্ট পরীক্ষার ক্ষেত্রে জেটের তাত্ত্বিক মান টেবিল ফলো করবা জেটের তাত্ত্বিক মান বা ক্রিটিক্যাল ভ্যালু ইকুয়াল কি 1.65 ধনাত্মক দিকে যেহেতু ডান দিকে যেহেতু অর্থাৎ ধনাত্মক দিকে এটা ধনাত্মক আর এটা কি ঋণাত্মক যেহেতু ডান দিক বিশিষ্ট মানটা আমরা ধনাত্মক মান গ্রহণ করব এটি হচ্ছে আমাদের কি এই যে এটি মানটাই হচ্ছে আমাদের কি জেটের তাত্ত্বিক মান এখন খেয়াল করো আমাদের ইনডিটো মান কত ছিল জেটের নিম্নতম মান হচ্ছে 1.32 1.32 দেখো জিরো পার হয়ে কিন্তু 1.65 এর কম অর্থাৎ গ্রহণীয় এলাকা এটা পুরাটাই এটা পুরাটাই হচ্ছে শুধুমাত্র এই অংশটুকু হচ্ছে কি বর্জনীয় এলাকা আর এই পাশটা পুরাটাই হচ্ছে কি গ্রহণীয় এলাকা যখন জেটের নিম্নতম মান গ্রহণীয় এলাকায় পড়ে তার মানে কি নাল হাইপোথিসিস কি হবে গ্রহণ হবে এই জিরো গ্রহণীয় অর্থাৎ এই জিরো গ্রহণীয় মানে কি অ্যাথলেটিক্সে অংশগ্রহণকারী ছাত্ররা অন্যদের তুলনায় বেশি লম্বা নয় ছিল এটা আমি লেখি নাই জায়গা ছিল না তখন বিকল্প কল্পনা ছিল সে বেশি লম্বা তার এটাতে কি হবে বেশি লম্বা নয় মাথা রাখবা এটা লিখে দিচ্ছি আমি তারপরেও ফিনিশিংটা যেহেতু জেড এর নির্ণিত মান ওয়ান পয়েন্ট থ্রি টু যা উহার তাত্ত্বিক মান ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ফাইভ অপেক্ষা কম বা ছোট কাজেই নমুনা কি গ্রহণীয় এলাকায় পড়ে কাজেই নমুনা গ্রহণীয় এলাকায় পরে অর্থাৎ কি হবে নাল হাইপোথিসিস অর্থাৎ নাস্তি কল্পনা বা নাল হাইপোথিসিস নাস্তি কল্পনা এইস জিরো গ্রহণীয় সুতরাং বলা যায় সুতরাং বলা যায় অ্যাথলেটিক্সে অংশগ্রহণকারী ছাত্ররা অ্যাথলেটিক্সে অংশগ্রহণকারী ছাত্ররা অন্যদের তুলনায় তুলনায় বেশি লম্বা নয় বেশি লম্বা নয় নাল হাইপোথিসি কি ছিল বেশি লম্বা নয় এখানে ছিল অল্টারনেটিভে ছিল বেশি লম্বা তার মানে কি নালে কি হবে বেশি লম্বা নয় আশা করি তোমরা এক নম্বর অংশটা বুঝতে পারছো এখন দুই নম্বর অংশটা ফলো করো দুই নম্বরই ছিল যথার্থতার মাত্রা টেন পার্সেন্ট যথার্থতার মাত্রা আলফা ইকুয়াল টেন পার্সেন্ট তাহলে আলফা ইকুয়াল কি টেন বাই হান্ড্রেড মানে কি জিরো পয়েন্ট ওয়ান জিরো এক্ষেত্রে এটাও একদিক বিশিষ্ট সব কিছু আগে ঠিক আছে তাহলে জেটের তাত্ত্বিক মান হবে ওয়ান পয়েন্ট টু এইট ওয়ান পয়েন্ট টু এইট খেয়াল করো তাহলে আমি এখানে যদি দেখাই মনে করো এই মানটাই ওয়ান পয়েন্ট টু এইট এই মানটা হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট টু এইট ডান দিক দিকেই কিন্তু খেয়াল করো একই দিক বিকল্প কল্প তো একটাই কোশেন একটাই অর্থাৎ এটা হলো বর্জনীয় এলাকা এই অংশটা হচ্ছে গ্রহণীয় এলাকা আর এক্ষেত্রে নির্ণিত মান কত আসছিল আমাদের নির্ণিত মান তো একটাই যেটি কল কি ওয়ান পয়েন্ট থ্রি টু এই মানটাই মনে করো ওয়ান পয়েন্ট থ্রি টু অর্থাৎ কি হচ্ছে বর্জনীয় এলাকা পড়ছে দেখো জেটের নির্ণিত মান এখানে আমরা এখন বলবো যেহেতু জেটের নির্ণিত মান কি ওয়ান পয়েন্ট থ্রি টু জাওহার তাত্ত্বিক মান কত ওয়ান পয়েন্ট টু এইট অপেক্ষা বেশি বা বড় অর্থাৎ নমুনা কি বর্জনীয় এলাকা পড়ে বর্জনীয় এলাকায় পরে অর্থাৎ নাল হাইপোথিসিস কি হবে এইচ জিরো বর্জন হবে বর্জন হবে সূত্রাং বলা যায় অ্যাথলেটিক্সে অংশগ্রহণকারী ছাত্র অর্থাৎ এখানে কি বিকল্প কল্পনা কি গ্রহণ হবে নাল হাইপোথিসিস বর্জন বিকল্প কল্পনা গ্রহণ হবে এটা লিখবা তোমরা বিকল্প কল্পনা গ্রহণীয় এইচ এ গ্রহণীয় এইচ এ গ্রহণীয় মানে কি অর্থাৎ আমরা বলতে পারি অ্যাথলেটিক্সে অংশগ্রহণকারী ছাত্ররা অন্য অন্যদের তুলনায় বেশি লম্বা এই ছিল আমাদের আলোচনা ডিয়ার স্টুডেন্টস আমার ক্লাস ভালো লাগলে অবশ্যই সবাই প্রত্যেকটা ভিডিও শেয়ার করবা চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করবা লাইক দিবা কমেন্ট করবা ওকে আল্লাহ হাফিজ